Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan rakit PC lagi dan PC-nya sudah ada di sini. Dan di sini banyak RGB-nya, ada segi CPU cooler, RAM, fan casing dan juga di bagian depan casing-nya, kecuali VGA-nya, enggak ada RGB-nya sih. Jadi VGA biasa pakai Lord Cast Plank di sini. Dan juga saya menggunakan Core i3 10105F yang di mana itu tray ya. Kalau misalnya membeli yang box pasti ada boxnya di sini lah, tapi saya mau beli yang tray karena lebih murah. Dan juga saya menggunakan CPU cooler ini sih, jadinya tidak usah memakai atau membeli yang box. Intinya seperti itu. Yang di mana ini semua dengan harga 8.250.000. Yang di mana saya menggunakan Core i3 10105F dan juga GT750 Ti. Dan di sini kenapa agak mahal karena beberapa part di sini dia itu upgradable dan juga recommend sih. Seperti contoh dari segi mobunya, power supply-nya, dan juga RAM-nya, dan juga yang lainnya, SSD NVMe sih. Ya intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja part di sini dan juga reviewnya, jangan lupa klik subscribe dan nomor pencarian bawah itu ya. Tinggal di klik seperti itu. Yang pertama saya menggunakan Core i3 10105F yang sudah ada di sini ya tray. Harganya 1.250.000 kalau yang tray itu lebih murah sih daripada yang box terpaut 100.000 lah. Tapi bebas untuk kalian. Kalau misal kalian ingin pajangannya atau boxnya untuk dipajang silakan beli aja yang box terpaut 100.000. Kalau ingin yang tanpa box dan juga ingin lebih murah dan juga mempunyai CPU tambahan silakan beli yang tray. Bebas sih sama-sama baru itu ya. Yang dimana tidak ada perbedaan performa ya sama aja performanya sama-sama Core i3 10105F. Selanjutnya saya menggunakan ini Astrok B560 M Pro 4 yang dimana sangat rekomen sih dan juga paling banyak orang memakai ini. Kalau yang sebelumnya kan B460 tapi kan sekarang yang itu sudah discontinue ganti ke B560. Ini juga rekomen yang dimana seringnya MATX dengan harga Rp1.620.000. Produk unggulan dari Astrok sih kebanyakan orang memilih ini. Kalau enggak yang Steel Legend sih, kalau yang Steel Legend dia itu lebih mahal sedikit. Tapi ya kalau yang ini lebih murah ya tengah-tengahnya lah daripada Steel Legend dan juga yang lainnya atau seri bawahnya lah ya karena dari segi bentuknya dia tuh lebih menarik estetikanya lah seperti itu selanjutnya saya menggunakan RAM ya tim Delta yang warna yang white dan juga ada RGB seperti contoh ada di sini ya anda bisa lihat sendiri dari segi casingnya tersebut kecepatannya 3200 mAh anda bisa mengocenya karena saya menggunakan yang serinya 500 untuk mobilnya kalau serinya 400 itu tidak bisa kalau 500an bisa maka dari itu saya memilih ini aja B560 dan juga saya pasangkan dengan tim Delta white nya ini RGB nya dengan harga satu juta dua ratus dua puluh mungkin harga ya pokoknya harganya di situ aku juga lupa berapa harganya selanjutnya saya menggunakan GTX 750T Lord Cast Plank yang ada di sini mereknya Galax sih yang dimana saya itu nyetak GTX 750T Galax ada tiga kalau enggak empat sih ya totalnya itu buat stok rakit RPC sih bukan yang dijual dan sudah di sini Lord Cast Plank untuk sementara lah ya karena saat ini itu pada naik naik semua untuk harga VGA nya jadi lebih rekomend yang harga yang murah tapi performanya bagus seperti contoh ini Lord Cast Plank Selanjutnya saya menggunakan hmm, ini CPU Core Junspo CR1200 yang dimana dengan harga murah 170.000 RGB di sini ini masih ada plastiknya ya tinggal ada kelentek bisa sih ini masih ada plastiknya estetikanya bagus dan juga performanya dia itu juga bagus untuk mendinginkan Core i3 10105F kalau yang Core iFF mending ganti yang 4 pipa ya kalau yang Core i3 2 pipa sih nggak masalah kalau menurutku selanjutnya saya menggunakan ini SSD Clef C710 NVMe yang dimana tadi saya sudah mengetesnya sih dan juga mengetesnya itu agak berbeda sedikit nanti anda bisa lihat aja di reviewnya habis ini yang dimana SSD nya saya pasang di bagian pojok bawah itu ya yang gen 3x4 kalau yang di bagian atas itu yang 4x4 ya kalau yang 3x4 hanya bisa dikasih ke bawahnya aja kalau yang ini dengan harga 570000 kalau nggak salah harganya 560 ke 570 harganya di pojok sini Selanjutnya saya menggunakan hardisk 1 tera Barakuda ya mereknya Siket yang dimana dia itu baru garansi satu tahun MFI ya nggak salah ya namanya itu yang garansinya sudah saya tancapkan di situ dengan harga 600000 ya kurang lebih dengan harganya sama sih sama yang WD Blue itu ya saya kasih harga sama sih sama-sama satu tera dan juga 7200 RPM kecepatannya selanjutnya saya menggunakan ini power supply nya ini yang berbeda seperti yang biasanya ini yang serinya DK sih DK berapa oh juga lupa pokoknya namanya di sini ya 500 watt full modular ini juga bagus sih dengan harga murah 80 plus bronze tapi yang ini dengan harga 700 ribu sih harganya dari sananya mintanya seperti itu yang full modular yang harganya murah dan juga ini juga bagus untuk power supply nya 700 ribu ya lumayan sih dapat full modular dan juga 500 watt yang dimana untuk upgrade ke depannya lah ini yang seperti itu selanjutnya saya menggunakan casing ini PC Cooler Platinum LM200 yang warnanya black harganya 360000 kalau yang red itu 390 ya terpaut 30000 sih kalau di daerah saya mungkin setiap daerah itu beda-beda harganya 
Dan di sini untuk casingnya sudah saya review di video yang lama. Di sini ada RGB RGB di bagian depan bisa diatur dari segi sampingnya ini ada LED-nya, bukan di reset di atas ya, tapi di bagian sampingnya ada tombol yang lagi. Dan dia itu MATX. Dari customernya dia itu ingin yang kecil dan juga muat semuanya lah full lah. Dan juga ini sudah saya rapikan jadinya rapi. Apalagi kabelnya power supply ini full modular jadinya beberapa hanya dipakai sedikit aja kabelnya. Dan juga lebih rapi lah kalau di belakangnya. Ini juga bagus kalau menurutku. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan ini. Fan PC Cooler FX120 Step 3 Saya memakai 3 aja sih Dan dimana 2 di bagian atas ini 2 Untuk mengambil udara dari atas ke dalam Dan juga satunya ini bagian keluarnya Kenapa di sini saya kasih 2 dan tidak di bagian depan Karena dari sananya dia itu pengennya seperti itu Supaya kelihatan RGB semua lah Karena di bagian depan ini ada RGB nya Tetapi di bagian atasnya ini menyedot angin dari luar ke dalam Supaya lebih dingin lah Ya karena kan biasanya kan di bagian depan menyedot angin dari luar ke dalam, tapi kalau yang ini di depannya nggak ada, saya kasih aja di bagian atas menyedot dari atas ke bawah. Intinya seperti itu, dan totalnya dapat juta dua ratus lima puluh ribu. Rekomen atau tidak kalau buatku ini rekomen yang dimana untuk upgradeable ke depannya, karena semuanya sudah RAM-nya enam belas giga, posupanya juga sudah bagus, lima ratus watt full modular, dan juga di sini mobilnya lima enam puluh, support gen sebelas juga. Itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya ini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windowsnya ini masih menggunakan SSD NVMe Clef dan kita tunggu aja seberapa cepat dia. Dan dia mendapatkan 16 detik. Kalau menurutku terbilang cepat kalau yang ini standarnya NVMe lah. Selanjutnya dia ada Sentinel untuk mengecek kesehatannya dari segi SSD dan juga harddisknya yang pertama dari segi SSD nya dulu yang Clef NVMe tersebut 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga not nya yaitu perfect dan juga suhunya 41 derajat terbilang agak panas kalau yang ini tetapi masih dibilang aman karena masih hijau untuk statusnya di bar nya HD Sentinel selanjutnya di harddisk nya dia itu juga sama 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga not nya yaitu perfect suhunya 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini ini hadis yang baru ya, bukan hadis yang second. Jadinya dia itu lebih dingin daripada yang second kalau menurutku. Selanjutnya di kristal di semak yang dimana menggunakan SSD Clef NVMe ini, yang dimana kalau yang ini dia itu agak aneh yang dimana dari segi membaca dan juga menulis yang dia itu di bawah rata-rata, sangat jauh sekali. Seperti ada di datanya ini, untuk membacanya mendapatkan 365 dan juga menulisnya 194. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu uploadnya 1950 untuk membacanya dan juga menulisnya 1250. Kalau kita bandingkan sangat jauh sekali kalau yang ini. Jadinya tinggal anda lihat sendiri seperti ini, kenapa bisa seperti ini aku juga kurang tahu ya. Jika kalian tahu permasalahannya, saya akan komen aja di bawah untuk yang ini. Selanjutnya di HP monitor yang dimana saya menggunakan John Sput CR 1200 untuk meningkatkan Core i3 1105F. Untuk minimal yang mendapatkan 30 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 69 derajat. Terbilang dingin kali yang ini untuk suhu minimalnya dan juga suhu maksimalnya terbilang masih dingin juga di bawah 70 derajat. Ini saya tes di channel Pens R15 5 kali berturut-turut untuk suhu maksimalnya masih aman lah 70 derajat di bawahnya. Selanjutnya di channel Pens R15 untuk OpenGL nya mendapatkan 100 fps yang dimana saya menggunakan GTX 750 Ti 2 GB dan juga CPU nya mendapatkan 872 CP standarnya Core i3 lah. Selanjutnya di gamingnya yang pertama yaitu di GTA 5 1080p dan juga normal dia itu rata-ratanya mendapatkan 98 fps terbilang sangat lancar kalau yang ini disetikan normal ya yang dimana hampir 100 fps masih sangat nyaman untuk yang ini selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan high dia itu rata-ratanya mendapatkan 100 lebih fps nya kalau yang ini dan juga masih sangat lancar juga untuk bermain game CSGO karena terbilang enteng sih kalau yang gamenya ini Selanjutnya di PUBG Steam yang dimana di settingan 1080p dan juga settingan low Dia itu rata-ratanya mendapatkan 68 fps Masih cukup juga kalau yang ini di settingan low masih di atas 60 fps Masih nyaman juga sih kalau yang ini meskipun di settingan low ya Dari segi grafiknya 
Selanjutnya di Apex Legend yang dimana 1080p dan juga settingan low, di atas rata-rata FPS mendapatkan 72 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini masih di atas 60 seperti yang tadi yang di PUBG nya, dan juga di settingan low. Karena kalau yang ini agak berat untuk game nya. Selanjutnya di Dota 2, 1080p dan juga settingan hack, di atas rata-ratanya mendapatkan 86 fps kalau yang ini. Masih sangat nyaman juga di rata kanan ya kalau yang ini, maupun di settingan ultra juga di salah satu settingannya masih sangat sanggup di atas 60 fps kalau yang ini total dua nya selanjutnya di game Genshin Impact 1080p dan juga settingan medium di atur ratanya mendapatkan 58 fps tapi lebih cenderung ke 60 fps sih sebenarnya tapi ya cuma beberapa saat aja pada saat sepi tapi kalau rame ya di 50an lah jadi rata-ratanya di 58 fps kalau yang ini Genshin Impact masih nyaman lah Selanjutnya yang terakhir dari segi Resident Evil 6 1080p dan juga settingan medium di atur ratanya mendapatkan 43 fps kalau yang ini juga kurang nyaman untuk main game Resident Evil 6 terlalu berat kalau yang ini di VGA nya dan juga di settingan low mungkin bisa mendapatkan 60 fps ya mungkin supaya untuk main game lebih nyaman di 60 fps an kalau main game Resident Evil 6 yang terakhir yaitu dari segi watt nya atau dayanya lah yang dimana untuk tidak ngapa-ngapain di desktop untuk yang ini dia sudah mendapatkan 39 watt terbilang cukup irit kalau yang ini di bawah 50 watt dan juga untuk maksimalnya dia itu mendapatkan 131 watt yang dimana saya bermain game di Resident Evil 6 setengah 1080p dan juga medium dia itu maksimalnya mendapatkan 131 watt meskipun cuma menyentuh 1-2 kali aja ya tapi standarnya di 110-an sampai 120-an aja kalau yang ini masih terbilang cukup irit sih masih di bawah 150 watt kalau di maksimal gamenya dan kesimpulannya dengan harga 8,25 juta ini tuh rekomen atau tidak kalau menurut ke sih ya rekomen sih dalam artian upgradable ya untuk rekomennya yang dimana ada beberapa part-part tersebut yaitu lebih overkill yang dimana dari segi power supply-nya, RAM-nya, dan juga mobonya untuk upgradable ke depannya. Jika lo ingin lebih ke performa, silahkan ganti aja VGA-nya ke GTX 1050 Ti. Tapi harus mengorbankan power supply-nya, mobo, dan juga RAM-nya seperti yang saya sebutkan tadi. Supaya performanya lebih bagus, tetapi kalau yang ini dia itu lebih ke upgradable. Jadi tergantung kebutuhan kalian untuk yang ini. Dan juga semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal anda beli aja jika kalian berminat untuk rakitan seperti ini. Dan juga beberapa part harganya pada turun semua. Ya karena ini saya itu rakitnya di bulan November, bukan di bulan Desember. Jadi beberapa part ada yang turun harganya. Intinya seperti itu dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD Gaming maupun Editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakyat PC. Dan terima kasih sudah menonton.